嗨，大家，你现在收看的是 Olivia 哦，我是 Olivia 哦哦，今天以一个不同形式的方式跟大家见面，希望可以短短的三分钟内让大家搞懂折皱、皱折、打折、抓皱跟摇身。好，话不多说，马上开始。我们先从最简单的概念开始好了。最简单的这应该是腰身，我们最常看的就是在胸部这边跟腰部这边，因为为了要缩小，让布料附贴在身体上，所以他去做了一个这样子的神道。放在领子这里的话，就是领绳；放在胸部这里就是胸绳，腰部就是腰绳，然后以此类推。所以你就是沿着那个。嗯，需要拿掉的地方布料抓起来，然后封死，所以会有一部分的布料是多余的布料。这个多余的布料到时候会是一个关键。第二个比较简单、比较容易懂的叫做打折。这个打折跟刚才的腰绳一样，胸绳也一样，唯一的不同就是它抓起来部分是裸露在外面，变成设计的一部分，它并没有什么为了要服贴身体。的这样子的功能，它就是纯粹是为了设计上好看。所以提到设计，我必须说打折折叠这个设计的模板非常的夸张，它可以有各式各样子的打折法，或者是嗯折叠法。呀，这这个水很深，我就不跳进去了。嗯，好，就给大家看到这里。第三个要跟大家分享的是褶皱。或者可以叫打折，看到这个照片应该非常明显，它就是百褶裙这样子的东西，所以它因为折很多次，打折很多次，所以叫百褶裙或千褶千褶裙。就跟刚刚那两个不一样的是，它不缝死，所以你会看到它的设计是让布料折在一起之后，用上面一个类似腰带的东西把它们固定在一起。嗯，前面那一个跟这一个都叫打折，可是刚刚那个英文 tuck 它是要缝死，那这是没有这个 pleat 没有。但如果你把两个结合的话，就是一半 tuck 一半 pleat 的这样的打折也是存在的。那这就是我们现在很常见到的网球裙。那右边这一个是它用高温高压做出来的，然后甚至可能会有一些药水，嗯，做出来的一个。打折效果，在进入抓皱之前，我要提一个东西，叫做折剪。折剪就是你现在看到这画面上，上面被缝起来，但下面没有的这个打折的部分。有时候你可以把它想成是呃重叠的部分，或者是多余的布料，这叫折剪。那我们就可以进入到最后一个，最后一个就是抓皱。抓皱是目前我在应该算是图片最好找，然后也最好运用在。简单的设计上面，然后可以让它做出很多变化的一个缝法一个技巧。所、so, 以这个抓皱也可以叫做褶皱。抓皱其实非常的好懂，它就是有点像是松紧带，你缝一个松紧拉紧松紧带，缝过去之后放掉松紧带，它恢复原本的弹性，然后把布料缩在一起，或者是抽绳，你把。绳子拉拉紧之后，布聚集在一起后，这个样子就叫抓皱。这个折剪是可以完全被撑开的，也可以是完全被缝死的。那就是看你的设计是不是需要有这样子的功能。讲了这么多，就是你希望运用在自己的设计上面，或者是你可以看到一个。一个一件作品，然后你可以看出来它是怎么样子的设计，所以要怎么分辨呢？首先你要去看你的折剪有没有缝死，然后折剪的效果是怎么是什么？其实我也是一边整理资料一边跟大家分享，所以如果资料上面有错误，没有办法跟大家呈现一个最最正确的观念的话，就就请你好心的提醒我。谢谢。就在这边总结，就是如果你遇到一个折剪是有缝死的话，那它可能就是打折，或者是在做腰绳。打折就是那个五花八门的设计。那这个折剪做出来是什么效果呢？如果有固定间距的话，它可能就是 pleat， 就是皱折或者褶皱。嗯、呃，如果没有规律、没有格式的话，那就是抓皱，应该很好分辨。我们。就一起来做个练习。好，左边看到的是戴安娜王妃，跟右边一个在袖子上面有做一些不一样设计的。好。
那你觉得这是什么呢？我要公布答案喽！三、二、一，好，这两个都是抓皱，就是你可以看到它是没有规则的，然后可以让平面的布料制造出一个比较立体的效果。OK， 再来第二个，左边你看到的是玛丽皇后，右边你看到的是市面上现在可以很容易买到的一件衣服，呃，一件裙子，洋装，洋装。好，我要公布答案喽。三、二、一。好，左边这个呢是褶皱，右边这个是抓皱。玛丽皇后的这一个领子其实起来有字，他们是为了，嗯、呃，让布料更硬挺，然后。因为他们都会需要站得很直，然后来强调他们的财富地位。然后这是有个特别名称叫 rough， 叫皱领，是十六世纪的英国王室呃做出来的一个设计。那这就是褶皱、皱领。那右边这个市面上可以很容易买到的这个洋装抓皱的效果是用松紧带做成的。我之前有做过一集，那它就是用很多很多很多很细的松紧带。在布料的背面缝制而成，然后你把它松紧带放掉之后，它就会全部包覆在你的身上，然后就造造成一个没有间距、没有格式、规律的抓皱的效果。好，希望有解释的很好。<笑>好，再来看左边是安海瑟薇的一件红毯洋装，然后右边是一个男性衬衫，应该很好分辨。好，公布答案：三、二。一，左边这个呢是胸绳，右边这个是腰绳，是为了要服帖身体做出来的一个立体剪裁，然后把多余的布料，也就是折剪，是藏在衣服内侧缝死的。好，最后一个就是现在市面上很容易看到的老爷裤，跟一件前阵子还蛮流行的乡村风格的一个衣服。我其实前面。几集也才做过而已。好，我公布答案喽。三、二、一。左边这个老爷裤呢，就是打折；右边是抓皱。他们两个都没有把折剪缝死。然后左边这个是有规律的，右边是没有规律的。这样应该很好分辨了吧？希望这一集短短的内容可以帮助大家更理解在。衣服上面的这些设计上的名称以及它的运用方法，那今天就到这里喽。如果你觉得我好像跟你的认知有点出入的话，请你好心在下面留言跟我讲，因为我在整理资料的时候发现有就是很多种说法，众说纷纭，就希望今天整理出来的笔记对大家是有用处的啦。好，那我们今天就到这里喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜。